എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെൻ്റൽസിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേയധികം ഫാക്ട്സും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ടേം കമ്പ്യൂട്ടർ ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് ടേം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേർ എന്ന ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് ലാറ്റിൻ പദമാണ് കമ്പ്യൂട്ടേർ എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടേറിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് കണക്ക് കൂട്ടുക എന്ന മീനിങ്ങുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേർ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പദം ഉണ്ടായത് ആൻസർ എന്താണ് ലാറ്റിൻ അടുത്തത് ഹു ഈസ് ദ ഇൻവെൻ്റർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് അലൻ ടൂറിംഗ് ചാൾസ് ബാബ് സൈമുർ ക്രേ ആൻഡ് അഗസ്റ്റ അഡാമിങ് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യമായി പഠിക്കാനുള്ളത് അലൻ ട്യൂറിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് അലൻ ട്യൂറിങ് ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഫാദറാണ് അലൻ ട്യൂറിങ് അതേപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻജിൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് അലൻ ട്യൂറിങ് അലൻ ട്യൂറിങ്ങിൻ്റെ സംഭാവനകളിൽ വരുന്നതാണ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീനും ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻജിനും ഈ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൊടുത്താലും സോൾവ് ചെയ്ത് തരുന്ന മെഷീനാണ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആരാണ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻജിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് ആണ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ആരുടേതാണ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് ആണ് അത് സെയിം വേർഡ് തന്നെ അതിനകത്തുണ്ട് അടുത്തത് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് ചാൾസ് ബാബേജ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് ഇതേപോലെ അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിനും ഡിഫറൻസ് എൻജിനും കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കും ഹു ഇൻവെൻ അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഹു ഈസ് ദ ഇൻവെൻ്റർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ചാൾസ് പാബേജ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ സൈമുർ ക്രേ ഉണ്ട് സൈമുർ ക്രേ എന്താ ചെയ്തത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫാദർ ഫാദർ ഓഫ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈമുർ ക്രേ ആണ് അഗസ്റ്റ അഡാമിങ്ങുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ പഠിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആരായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഫാദർ ആരാണ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു അടുത്തത് ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫാദർ പഠിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റേത് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എഡ്വേർഡ് റോബർട്ട് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനകത്ത് ഇ ഡി എഡ് റോബർട്ട് എന്നായിരിക്കും അതും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് എഡ്വേർഡ് റോബർട്ട് ആണ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാം എ സി പി യു കണ്ടെയ്ൻസ് എ കാർഡ് റീഡർ ആൻഡ് എ പ്രിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ ആൻഡ് എ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ആൻ അരത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് അരത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് എ കാർഡ് റീഡർ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി പി യു എന്താണ് എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേയധികം കമ്പോണൻസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കീബോർഡ് മൗസ് മുതലായ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് മോണിറ്റർ പ്രിൻ്റർ മുതലായ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും ഉണ്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനും ഇടയിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയും അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി യൂണിറ്റും സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റും മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഈ പ്രോസസിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈ പ്രോസസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അരത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കാം ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കാം കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പല
ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിനകത്ത് ഉള്ള പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിനകത്ത് എയിലിയും ഉണ്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രോൾസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂസർ ആൻഡ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയാളെ യൂസർ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും തമ്മിൽ ഇടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരാണ് അതാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസറിന് നമുക്ക് കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ യൂസേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ നന്നായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ പ്രായമായ അമ്മമ്മമാരുടെ കയ്യിൽ പോലും ഫോൺ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാമായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിനകത്ത് ആൾക്കാർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഓരോ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആളിൻ്റെ പേരും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും സ്മൈലീസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് എഴുതി വീണ്ടും സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമാൻഡും എഴുതി കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഓരോന്നൊരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമാൻഡ് എഴുതി പിക്ചറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ലൊക്കേഷൻ എല്ലാം സി കോൾ ഇൻ സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാനാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിന് പകരമാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഐക്കൺസ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കുറക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ജി യു ഐ അതിനെ ഗുയി എന്നും വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നമ്മുടെ യൂസറിനും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വെയർ പ്രോഗ്രാംഡ് യൂസിംഗ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് സോഴ്സ് കോഡ് ഓബ്ജെക്ട് കോഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ അധികമൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈ ലാംഗ്വേജസും കോഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും മെഷീൻ കോഡുമാണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പോലെ അല്ല പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ലോ ലെവലിലുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ലോ ലെവലിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് മീൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ലാംഗ്വേജിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ നമ്മളെ സമ്മതിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ാണ് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ ഇങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് എല്ലാം എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ടേംസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ചില ടേംസിൽ മാത്രമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം എഴുതും സബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ട്രാക്ട് എന്നാണ് സബ്ട്രാക്ടിൻ്റെ ചുരുക്ക പേരാണ് സബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഈ രജിസ്റ്ററിൻ തമ്മിലുള്ള രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കണ്ടൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് ഈ സബ് മൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേയധികം ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെഷീനിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാ
പക്ഷെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ സീറോസും വൺസും ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതിനെയാണ് മെഷീൻ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഷീൻ കോഡ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് കോഡ് എന്നും പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളത് സോഴ്സ് കോഡും ഓബ്ജെക്റ്റ് കോഡും അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ കോഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നതിനെയാണ് സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിയിലാവാം സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആവാം ജാവയാവാം പൈത്തൺ ആവാം ഏത് കോഡോ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന കോഡായാലും അതിനെ സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറയും ഈ സോഴ്സ് കോഡിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കമ്പൈലർ അതിനെ ഓബ്ജെക്റ്റ് കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് വൺസിൻ്റെയും സീറോസിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓരോ വേർഡിൻ്റെയും ക്രിസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റും ഈ ബൈനറി ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കോഡിനെ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ മെഷീൻ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഷീൻ കോഡിനെയാണ് വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓബ്ജെക്റ്റ് കോഡ് മെഷീൻ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജെക്ട് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വെയർ പ്രോഗ്രാംഡ് യൂസിങ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ സബ് എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ നെയിം കോമേറ്റ് എഴുതിയില്ലേ അതാണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അടുത്തത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് മെഷീനിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നാൽ സോഴ്സ് കോഡ് എന്താണ് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ മുതലായ ഭാഷകളിൽ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഴ്സ് കോഡ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഓബ്ജെക്റ്റ് കോഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മെഷീൻ കോഡിനെ തന്നെയാണ് വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓബ്ജെക്റ്റ് കോഡ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ദ മെഷീൻ മെഷീനിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിനകത്ത് ടെക്നിക്കലി ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് സീറോസും വൺസും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പ്രോഗ്രാംസ് റീഡ് ചെയ്തതും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതും മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിന് തന്നെയാണ് മെഷീൻ കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജക്ട് കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ അടുത്തത് ഡാഷ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ദ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസ് അതായത് ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെയും സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷനകത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് പെരിഫറൽ ഉണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പല പല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാൽ പല പല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആവില്ല ഇവ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അതായത് ഡേറ്റ ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരെണ്ണത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ റിസോഴ്സ് വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലിരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ന് എന്നാൽ അടുത്തത് പെരിഫറലാണ് പെരിഫറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് ആണ് ചില ചില ഡിവൈസസ് എക്സ്റ്റേണലി കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണലി കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ മോഡം അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സി ഡി ഡ്രൈവ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ പെരിഫറൽസ് ആണ് എന്നാൽ എക്സ്റ്റേണൽ പെരിഫറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീബോർഡ് മൗസ് മുതലായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്റ്റേണലി കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെരിഫറൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസസ് ആണ് അടുത്തത് എക്സ്പാൻഷൻ ബോർഡ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡിവൈസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വയ്ക്കാനായിട്ട്
ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറും ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സും ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന പേരെന്താണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാൽ പെരിഫറലാണെങ്കിലോ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസ് മാത്രമാണ് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസസ് ഹാർഡ്വെയറും തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റാതെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് കോഡഡ് എൻട്രീസ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ടു ഗെയിൻ ആക്സസ് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആർ കോൾഡ് എൻട്രി കോഡ് പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി കമാൻഡ് കോഡ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ചില കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനകത്തിനെങ്കിലും പാസ്വേഡ് വെച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ആ പാസ്വേഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡഡ് എൻട്രീസ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ടു ഗെയിൻ ആക്സസ് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഗെയിൻ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഓതറൈസ് ചെയ്യുക ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാസ്വേഡ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാവുന്ന പിള്ളവർക്കും അറിയില്ലാത്തവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ പാസ്വേഡ് വെച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ഫോൺ ആരും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കും പല രീതിയിലുള്ള പാസ്വേഡ്സ് കൊടുക്കും ഏത് രീതിയിൽ കൊടുത്തിരുന്നാലും അതിൻ്റെ പേര് മാറില്ല അതിനെ പറയുന്നത് പാസ്വേഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാ